வணக்கம் நண்பர்களே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற டாப்பிக்கு சோடியம் போரோ ஹைட்ரைட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்த வீடியோ பார்த்தோம்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரைட் பற்றி பார்த்துருப்போம் அது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப் பண்ணுது என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் குரூப்பை வேறு எந்த ஃபங்க்ஷன் குரூப் மாற்றுது ரெடியூஸ் பண்ணுது அதெல்லாம் பார்த்துருப்போம் அந்த வீடியோ பார்க்காதவங்க நான் இப்போ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த வீடியோட லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க சரி ஓகே இன்றைக்கி டாப்பிக்கில் போயிடலாம் இப்போ சோடியம் போரோ ஹைட்ரோனுடைய ஃபார்மில் பார்த்தோம்னா என்ஏ பிஹெச் ஃபோர் சரிங்களா இதுவும் என்னதுன்னா ஒரு ஹைட்ரைட் அயான் டோனர் தான் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் இருக்குல்ல அதுவும் ஹைட்ரைட் அயான் டோனர் தான் சரி ஓகே என்ன மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் லித்தியம் அலுமினியம் பார்த்தோம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் பார்த்தோம்னா எல்லா ஃபங்க்ஷன் குரூப் என்ன செய்யும் மேக்ஸிமம் ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுரும் ஆனால் இங்கே பார்த்தோம்னா இது வந்து செலக்டிவாக தான் செய்ய முடியும் ரெடியூஸ் பண்ண முடியும் இதுதான் இதனுடைய நேச்சர் அதே மாதிரி அங்கே பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதாவது லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட்டை நீங்கள் எடுக்கிறது வந்து ஏ ப்ரோட்டிக்ஸ் ஆல்வெண்ட்லாம் எடுக்க முடியும் தட் மீன்ஸ் ஆக்சுவலாக பார்த்தோம்னா ஹேன் ஹைட்ரஸ் கண்டிஷனாக எடுக்க முடியும் அதாவது ஹீட்டர் அந்த மாதிரியான இன்னும் ஆர்கானிக் சால்வெண்ட் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்து பார்த்தோன்னா வாட்டர் மெத்தனால் இந்த மாதிரி ஹைட்ராக்சிலையன் டோனாரஸ் அதாவது ப்ரோ ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த மாதிரியான சால்வெண்ட் தான் யூஸ் பண்ண முடியும் ஏன் அப்படின்னா லித்தியம் அலுமினியம் ஹைட்ரேட் இருக்குல்ல அது பார்த்தோம்னா போலார் சால்வெண்ட்ஸில் அதாவது ஹச் ப்ளஸை கொடுக்கக்கூடிய அந்த மாதிரியான ப்ரோட்டிக் சால்வெண்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா ரொம்ப ரொம்ப மோர் ரியாக்டிவ் அதாவது அதிகமாக வந்து வினைபுரி தன்மை கொண்டது சரிங்களா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான செய்யும் ரியாக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நேச்சராக ஆரம்பிச்சிடும் ஆனால் சிலவங்க பார்த்தோம்னா ஆன் ஹைட்ரஸ் சால்வன்ஸ் என்ன செய்வாங்க மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தனா அப்படி கிடையாது இது வந்து லெஸ் ரியாக்டிவ் தான் சரிங்களா சரி ஓகே இதுதான் இந்த சால்வெண்ட் எடுக்கிறதுக்கான காரணங்கள் ஓகே இப்போ பாருங்கள் அதோடைய ஃபங்க்ஷன் பார்த்துடலாம் இங்கே பார்த்தோன்னா ஃபஸ்ட்டு ஆல்டிகேட் குரூப்பை என்ன மாற்றுது பார்த்தோம்னா யார் நம்மளுடைய சோடியம் போர் ஹைட்ரேட் நீங்கள் வந்து ரெடியூஸ் என்ன யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆல்டிகேட் குரூப்பை ஃபுல்லாக என்ன மாற்றிடும்னா ப்ரைமரி ஆல்கலாக மாற்றிடும் அதே மாதிரி கீட்டோ குரூப்பை என்ன மாற்றிடும்னா செகண்டரி ஆல்கலாக மாற்றிடும் அதே போல் ஆசிட் ஆலைட்ஸ் என்ன செய்யணும்னா அதையும் ப்ரைமரி ஆல்களாக மாற்றிடும் அசைடு குரூப்பை என்ன மாற்றும் பார்த்தோம்னா ப்ரைமரி அமீனாக மாற்றும் இந்த நாலு மட்டும் தான் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணும் வேறு எதையுமே ரெடியூஸ் பண்ணாது அதர்ஸ் நாட் அஃபெக்டட் அப்படின்னா என்ன நடத்தம்னா மற்ற ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருந்ததுன்னா சப்போஸ் ஆல்டிகேட் இருக்கிறதுலேயே வேறு எஸ்டர் குரூப் இருந்தாலோ இல்லை சைனோ குரூப் இருந்தாலோ என்ன செய்யாது அதெல்லாம் என்ன செய்யாது அதெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணாது ஒன்லி த ரெடியூஸ் திஸ் ஃபோர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் ஓகேங்களா இந்த நாலு ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இந்த நாலு வினை செயல் தொகுதிகள் இருக்கும்போது மட்டும் தான் செய்யும் அது வந்து ஒடுக்கும் அந்த ஒடுக்க வினையை வந்து நிகழ்த்தும் சரிங்களா ஓகே இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் போகலாம் ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் சி சிக்ஸ் ஹெச் ஃபைவ் சிஓ சிஹெச் டூ சிஹெச் டூ சிஓஓ ஆர் இதில் ஒரு எஸ்டர் குரூப்பும் இருக்குது ஒரு கீட்டோ குரூப்பும் இருக்குது நம்மளுடைய சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட்டை யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ என்ன ஆக போகுது கீட்டோ குரூப் என்னவா மாறுன்னு சொன்னோம் செகண்டரி ஆள்களாக மாறுன்னு சொன்னோம் மாறிடுச்சு ஆனால் எஸ்டர் குரூப் மாறுமானா மாறாது அப்போ எது எதெல்லாம் மாறிக்கணும் சொன்ன நான் எது எதெல்லாம் சேஞ்ச் ஆகிருக்குதோ அதெல்லாம் நான் நான் ரெகுலரில் பாக்ஸ் போட்டிருக்கேன் எது எதெல்லாம் அன்சேஞ்சு சேஞ்ச் ஆகாமல் அப்படியே ரிட்டைன் ஆகி வந்துருக்குதோ க்ரீன் கலரில் பாக்ஸ் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் தெரியறதுக்காக மற்ற குரூப்பில் என்ன செய்யாது இது மாறவே மாறாது ஓகேவா அதுக்கடுத்து பாருங்கள் எக்ஸைன் டூ த்ரீ டையோனில் பாருங்கள் ரெண்டு கீட்டோ குரூப் இருக்குது அப்போ ரெண்டுமே என்ன ஆகும் கீட்டோ குரூப்னா என்ன ஆகும் செகண்டரி ஆள்களாக மாறிடும் ஓகேங்களா ரைட் அப்போ எக்ஸைன் டூ கமா ஃபைவ் டையால் கிடைக்குது ஓகே அதுக்கடுத்து பாருங்கள் குளுக்கோஸ் நம்ம கலத்துக்கு தெரிஞ்ச காம்பவுண்டு சிஹெச் டூ சிஹெச் ஓஹெச் ஃபோர் டைம்ஸ் சிஹெச் ஓ அப்போ குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிறாங்க குளுக்கோஸில் பார்த்தோம்னா யார் இருக்கிறது ஆல்டிகேட் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இருக்குது அப்போ நம்மளுடைய சோடியம் போரோ ஹைட்ரேட் போட்டு வச்சுக்கோங்க அது என்ன ஆகிடும் அதுவும் ஆல்கஹால் ப்ரைமரி ஆல்கஹால் குரூப்பாக மாறிடும் ஸோ இப்போ நம்ம கிடைக்கிறது வந்து சார்பிட்டால் அப்படிங்கிற ஒரு இன்னொரு காம்பவுண்ட் கிடைக்கிது சரிங்களா ஓகே தட் மீன்ஸ் அதுக்கடுத்து பாருங்கள் த்ரீ சயனோ ப்ரொப்பியனோ ஆல்டிகைடு அப்படின்னா என்னென்னா இது வந்து ஒரு இது ஒரு பை ஃபங்க்ஷனல் காம்பவுண்டு தான் சிஹெச்ஓ ஆல்டிகேட்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது சயனோ அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் குரூப் இருக்குது இப்போ நம்முடைய ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் என்ன செய்யும் இட் இஸ் அ செலக்டிவ் ரெடியூசிங் ஏஜென்ட் செலக்டிவ் என்ன அர்த்தம்னா எந்தெந்த குரூப் பண்ணணும் அதை மட்டும் தான் பண்ணணும் மற்றதை பண்ணவே பண்ணாது இப்போ இங்கே ஆல்டிகேட் மட்டும்
இப்போ அதே மாதிரி தான் சோடியம் போரோஹைட்ரேட் கூட நீங்கள் பிளாட்டினம் குளோரைடுங்கிற ஒரு சால்ட்டை நீங்கள் சேர்த்திங்கன்னா அது என்ன ஆகும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக அந்த நாலு குரூப் மட்டும் ரெடியூஸ் பண்ணாமல் அஞ்சாவது தான் இன்னொரு காரணம் செய்யுது ரெடியூஸ் பண்ணுது அதாவது அல்கீனை அல்கேனாக மாற்றுது டபுள் பாண்டட் காம்பவுண்டை சிங்கிள் பாண்ட் கண்டெய்னிங் காம்பவுண்டாக மாற்றி விடுது அதாவது அன்சாச்சுரேட் காம்பவுண்டை சாச்சுரேட் காம்பவுண்டாக மாற்றி விடுது சரிங்களா இதே போலவே சோடியம் போரோஹைட்ரேட் கூட நீங்கள் இந்த டிஎம்ஜி டைமெத்தில் கிளையாக்சைமில் கலந்த அலுமினியம் குளோரைடு சரிங்களா எடுத்து உள்ளக்க போட்டிங்கன்னா அது என்ன ஆகும் டபுள் பாண்டையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி எஸ்டரிமா என்ன செய்யுமா பிரைமரி ஆல்கலாக மாற்றும் பாருங்கள் இது வந்து எக்ஸ்பெஷன் கேஸ் சோடியம் போரோஹைட்ரேட்டில் சரிங்களா இந்த சால்ட்டை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி சப்போஸ் ஒரே காம்பவுண்ட்லேயே ஆலிவிட் குரூப் இருக்குது டபுள் பாண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை அஃபெக்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து நீங்கள் வேறு ரெடி ரெடியூஸ் கேஞ்சி எங்கள்கிட்ட இல்லை சோடியம் போரோஹைட்ரேட் மட்டும் தான் இருக்குது அப்போ நான் என்ன செய்யணும்னு யோசிச்சிங்கன்னா இந்த சால்ட்டை கூட செய்யணும் மிக்ஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் கண்டிப்பாக டபுள் பாண்டையுமே அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ணிடுவோம் சரிங்களா ஓகே ரைட் இப்போ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருவோம் இப்போ பாருங்கள் குரோட்டோனாலிகைடு இதில் என்னென்னு பார்த்தோம்னா டபுள் பாண்டும் இருக்குது நம்முடைய ஆல்டிகைடு குரூப்பும் இருக்குது இப்போ சாதாரணமாக சோடியம் போரோஹைட்ரேட் மட்டும் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா டபுள் பாண்ட் என்ன செய்யாது அஃபெக்ட் ஆகவே ஆகாது அப்படியே வந்துடும் ஆனால் ஆல்டிகைடு என்ன செய்யும் பிரைமரி ஆல்கலாக மாறிடும் அப்போ நம்ம நினைக்கிறது குரோட்டைல் ஆல்கால் கிடச்சிருது சரிங்களா அதாவது ஒரு ஆன்சாச்சுரேட்டட் ஆல்கால் கிடச்சிருது அதுவே சோடியம் போரோஹைட்ரேட் கூட நம்முடைய அலுமினியம் ட்ரை குளோரைடு அந்த இன்டிஎம்ஜின்னு சொன்னோம் இல்லையா அந்த டைமத்திக் லேக்ஸம் சால்வெண்ட் அது கரைச்சதை எடுத்து நீங்கள் ஊற்றிட்டிங்கன்னா தட் மீன்ஸ் உள்ளக்க எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ மிக்சர் ஆஃப் தீஸ் reagent it will form the it will affect the double bond as well as heat uh, that means a carbonyl group okay va adha vand double bond yum carbonyl group enna seiyum rendeyume idu vand affect pannu appa ch double bond ch inga enna irichathu vand ch2 ch2 appa inga unsaturated group enna irichathu saturated ah maaridichu adhe mari aligate enna irichu primary alkala maaridichu appa namak enna kedikkadha yan butyl kedikkadha appa ore reactant da அது கூட நம்ம எடுக்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் இந்த மிக்சர்னு ஆகுது வேறு ஒரு ப்ராடக்டை கொடுக்க கொடுக்குது சரிங்களா ஓகே இன்றைக்கி நம்ம இந்த பார்த்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இதுக்கு நம்மளுடைய சேனலில் எதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா பண்ணுங்கள் ஓகே தேங்க்யூ நாளைக்கு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் பை 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 ரத்னா